Une sœur voulait partager son histoire avec nous. C'est une jeune femme africaine qui vit en Afrique. L'année dernière, elle a fait la connaissance d'un Français qui s'appelle Fernando Marvel. Il vit au Canada. Très vite, les choses ont démarré. Le monsieur était déjà amoureux de la sœur. Et la sœur aussi, parce qu'elle est célibataire. Donc, au fur et à mesure qu'ils discutent comme ça, le gars fait même la demande en mariage à notre sœur. La sœur accepte, elle est célibataire. Le gars dit, écoute, comme moi je vis au Canada, j'ai besoin quand même de connaître qui sont les membres de ta famille parce que tu es ma future femme. La sœur dit, oui, il n'y a pas de problème, je vais te présenter aux membres de ma famille, les filles. Les deux se font les appels vidéo every day. Les deux s'appellent every time. Voilà maintenant Fernando Marvel qui fait la connaissance de la famille de la sœur. Donc, à chaque fois qu'il appelle la sœur en caméra vidéo, la sœur aussi présente ses sœurs. Tout le monde, bonjour Fernando, bonjour notre beau, bonjour notre beau. Aïe! Fernando Marvel dit maintenant à la sœur que, comme moi je travaille beaucoup, pour l'instant, je ne peux pas venir te voir. Ce qu'on va faire, tu vas venir me retrouver ici au Canada. La fille dit que, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as un passeport? La fille dit non, je n'ai pas de passeport. Ok. Étant donné que le pays où la fille vit, c'est un pays où il n'y a pas l'ambassade du Canada. Voilà maintenant Fernando Marvel qui dit à la fille que j'ai mon meilleur ami d'enfance. La personne avec qui, si quelque chose m'arrive là, c'est à lui qu'il faut poser la question. Qui est ambassadeur du pays voisin de ton pays? Donc, ce qu'on va faire, je vais te mettre en contact avec mon meilleur ami, qui est l'ambassadeur du pays voisin de ton pays. Donc, l'ambassadeur du Canada au pays voisin de ton pays. Je prends un exemple. Imaginons que la fille vit en Côte d'Ivoire. Le monsieur en question, il dit que mon meilleur ami c'est l'ambassadeur du pays voisin. Donc, l'ambassadeur de l'ambassade du Canada, par exemple, au Burkina Faso. Exemple, c'est ça. La soeur dit, OK, Dieu merci. Il dit que, comme c'est mon meilleur ami, ce qu'il va faire, c'est de faire un passeport avec la nationalité. Parce que, comme tu viens pour te marier avec moi et vivre avec moi, l'idéal est qu'il te fasse directement un passeport avec la nationalité. La soeur dit, ok. Donc, ça veut dire que quand je vais venir là-bas, je serai déjà canadienne. Le gars dit, oui, tu seras déjà canadienne. La soeur qui dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà maintenant Fernando Marvel qui met notre soeur en contact avec l'ambassadeur du Canada à côté du pays de la soeur. L'ambassadeur du Canada en question appelle maintenant la soeur. La soeur répond. Voilà maintenant la soeur qui est en contact avec l'ambassadeur du Canada, du pays voisin de la sœur. Donc, tous les jours, il appelle la sœur. Mais la sœur constate que ça traîne. Depuis là, il a dit qu'il va faire ça traîne. Donc, on fait comment? Le monsieur dit, écoute, si tu veux que les choses aillent vite, parce que moi, je suis ambassadeur, je ne peux pas tout gérer. Mes secrétaires et autres, c'est des personnes qui sont très occupées. L'idéal est que tu envoies un peu d'argent pour pouvoir faciliter les choses. La sœur dit, ok, mais combien? Il dit, je ne sais pas. Voilà maintenant l'ambassadeur du Canada du pays voisin de la sœur qui met maintenant la sœur en contact avec le secrétaire. Donc c'est le secrétaire qui prend maintenant l'argent chez la sœur pour que les choses aillent vite. La sœur a commencé à envoyer. Oh non, il manque tel truc pour les timbres. Il manque tel truc pour l'encre. Il manque tel truc pour la feuille. Il manque tel truc pour la couverture. Il manque tel truc pour la signature. Il manque tel truc pour les photos. Aïe, Donc, tout ça là, la sœur le fait qu'envoyer. Elle demande à Fernando Marvel que, ah, pour faire le passeport, ça demande tout cet argent là. Fernando Marvel dit que oui, parce que le passeport qu'on te fait, c'est un genre de passeport que tu ne peux pas trouver nulle part. C'est un passeport spécial. Les passeports qu'on fait avec la nationalité là, ça n'existe pas beaucoup. Mais comme toi, tu es ma future femme, et l'autre, c'est mon meilleur ami qui est ambassadeur. Il va te faire un passeport spécial avec la nationalité. Donc, c'est tout à fait normal. Mais t'inquiète, moi-même de mon côté, je ne peux même pas te dire combien j'ai déjà donné à mon ami. Parce que ce que toi, tu donnes là, ce sont les miettes. La fille a dit, ok. 
La fille était censée partir au Canada au mois de juin 2024. Depuis que le mois de juin a sonné, les filles, la fille n'a plus les nouvelles de Fernando Marvel, ni de le secrétaire, ni du, euh, de l'ambassadeur. La soeur, depuis là, elle ne fait qu'appeler. Elle n'a plus les nouvelles. Elle a les photos de Fernando Marvel. Elle a les, les échanges qu'elle a fait avec euh, euh, le secrétaire. En tout cas, elle a toutes les preuves. Mais Fernando Marvel est porté disparu. Il a bloqué la soeur de partout. La soeur a dépensé toutes ses économies. Parce que pour elle, elle était sûre qu'elle avait trouvé un Français qui vit au Canada qui s'appelle Fernando Marvel. Donc, elle voulait partager son histoire avec nous en disant que si quelqu'un parmi vous tombe sur un certain Fernando Marvel, sachez que le Fernando Marvel en question, il a pris l'argent de la sœur. Une chose est sûre, c'est que c'est un Français qui vit au Canada qui est escroc. C'est ça l'histoire de la sœur. Moi, je voudrais juste poser quelques questions. Tu vis en Afrique. Depuis quand quelqu'un qui vit en Occident va te faire le passeport de ton pays? Depuis quand? Si tu vis en Afrique, le passeport de ton pays se fait dans ton pays? Et pourquoi tu dois envoyer de l'argent à quelqu'un avec qui tu vas te mettre, qui vit à l'étranger pour qu'il te fasse le passeport? Le visa que tu dois prendre pour aller à l'étranger, tu le prends dans ton continent dans ton pays, sinon dans le pays voisin, logiquement, tu dois partir. Parce que pour prendre le visa, on demande toujours les empreintes. On prend les empreintes. On vous explique les choses comment. Vous êtes prête à tout comme ça, les filles. Vous-même, vous pouvez faire ce qu'il faut pour partir où vous voulez. La facilité ne paye pas. Si tu veux venir en Europe, si tu veux partir au Canada, fais les démarches. Toi-même, tu peux partir. C'est juste que beaucoup parmi vous, vous aimez qu'on vous tende la main. Vous n'avez pas encore compris que tout le monde n'est pas fait pour qu'on lui tende la main. Si vous vous renseignez comme il faut, vous allez savoir que personne qui vit au Canada ou bien en Europe va te faire le passeport ici en Europe avec le, 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 la, la nationalité. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un a fait le passeport en Europe avec la nationalité. Les enfants qui ont la nationalité, par exemple, nous ici, là, quand nos enfants naissent, si on veut faire le, le, le passeport, ils sont français. Mais toi, tu es africaine, à quel moment on va te faire le passeport de nationalité canadienne alors que tu n'es même pas marié à un Canadien, alors que tu n'as même pas l'enfant canadien, alors que tu n'as jamais mis les pieds au Canada Quand vous-même vous réfléchissez. Aïe, bon courage, bon courage.